മോഡലിംഗ് ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് തെറ്റാണ് കാരണം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അബോഷൻ ചെയ്തിട്ട് മോഡലിംഗ് വീണ്ടും തുടങ്ങാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല കാരണം ഈ കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമാ പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ മറ്റെല്ലാ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും മറന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നിട്ട് നീ എന്നെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാണോ അങ്ങനെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാത്തെന്താ ശരി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് തള്ളിക്കളയുന്നു നാളെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഈ വലിയ റെസ്റ്റോറന്റ് നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഹൗ വിൽ ബി അഫോർഡ് ഇറ്റ് അബി വിഷയം ഇത് തട്ടുകടയല്ല നാളെ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ഭക്ഷണം എറിഞ്ഞു തന്നാൽ കൂടി നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്നോടൊപ്പം ഞാനത് കഴിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാത്തത് എന്താണെന്നറിയോ കാരണം ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ഒട്ടും ഹൈജീനിക് അല്ല ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഫുഡ് പോയിസൺ ആയാലോ അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് സേഫല്ല അബി പിന്നെ നീയല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ നന്നായി നോക്കണമെന്ന് ഞാൻ അത് മാത്രമാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നിനക്ക് വിഷമമാണെങ്കിൽ ഐ സോറി ഐ പ്രോമിസ് ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഇനി നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്തോളാം ഇന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇനി എല്ലാ ദിവസവും എനിക്കെന്റെ സ്നേഹം തെളിയിക്കേണ്ടി വരും വേണ്ട തന്നെ നീ ഇനി ഒന്നും തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി നീ എന്റെ പണത്തെ അല്ല എന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് ഇക്കാര്യം ഒരാൾക്ക് കൂടി നീ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം പറയൂ മോനെ കൊറേ നാളായല്ലോ കണ്ടിട്ട് അതച്ചമേ ഇതുവഴി പോയപ്പോ വിചാരിച്ചു ഒരുപാട് നാളായല്ലേ നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് കയറിയതാ ഇതാ ചായ കുടിക്ക് എന്ത് പറ്റി മോനെ വളരെ വിഷമത്തിലാണല്ലോ ആലിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു അവളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടു സംഭവിച്ചാലും വളരെ മോശമായി പോയി അച്ഛമ്മ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അഭിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോനെ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അവനവന്റെ കർമ്മഫലമാണല്ലോ അതവനവൻ അനുഭവിക്കുന്നു അമ്മേ നടക്കേണ്ടതെല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇക്കാര്യം വിട്ടേക്കമ്മേ അതെ നികിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലേ എപ്പോഴും അവളുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം അത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആയാ ആദ്യം നിങ്ങളെ ആയിരിക്കും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛമേ അഭിയെ കണ്ടില്ലല്ലോ അവൻ പുറത്തു പോയിരിക്കാ വീട്ടില് വല്ലാത്തൊരു ശൂന്യത തോന്നുന്നു പ്രിയയും കൂടെ പോയി കാണും അല്ലേ ഏയ് ഇല്ലില്ല പ്രിയ അവളുടെ റൂമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് തനുവാ അഭിയുടെ കൂടെ പോയേക്കുന്ന ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ എന്റെ മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ലഞ്ചിന് പോയിരിക്കുന്നു അഭിയുടെ കൂടെ സംസാരിച്ചാലോ എന്നവാ ഇല്ലല്ലോ അസുഖമൊന്നുമില്ല അതുമല്ല ഇനി ജീവിക്കുന്ന എന്നാർക്ക് വേണ്ടിയാ എനിക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും പറയാനും എനിക്ക് ആരും ഇല്ല ഈ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ഞാനും പ്രണവില്ലേ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ മക്കളായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇനി അതോ ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു ആൻറ്റി മോനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ മുറിച്ചു കളയാൻ കഴിയും പ്രണവ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് എനിക്കിപ്പം മനസ്സിലായി രക്തബന്ധത്തിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് ഒരു മോളെ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായി അവളുടെ പ്രവൃത്തി കാരണം രണ്ടാമത്തെ അവൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി പക്ഷെ ഒരാൾ പോലും ചിന്തിച്ചില്ല പിന്നീട് എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താവുമെന്ന് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുക എനിക്കൊരു മോനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് മോനെ പോലെ അവനെന്നെ നോക്കുമായിരുന്നു എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് സുഖമാണോ എന്താ ആൻറ്റി ഇതൊക്കെ ഈ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പ്രണവ് ഞാനൊന്നും മക്കളല്ലേ ഒരു കാര്യം സംബന്ധിച്ചു ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആൻറ്റിയുടെ മക്കളല്ലാതാവോ ശരിയാ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല 
പക്ഷേ പ്രണവിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ആന്റിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ആന്റിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാറുണ്ട് പിന്നെ ആന്റിക്ക് അറിയാലോ അവിടുത്തെ കാര്യം അത് മോന്റെ വലിയ മനസ്സാണ് മോൻ എന്നെ പറ്റി ഇത്രയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആര് കാരണമാണ് എനിക്ക് മോനെ കിട്ടിയത് അവള് മോന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര വിഷമാണ് കലർത്തിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ അവള് മോന്റെ ജീവിതം നരക തുല്യമാക്കി എന്നിട്ടും മോൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരാൻ പാടില്ല ആന്റി ഞാനും ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തില്ലേ അതൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് തിരുത്തണം അതിനെനിക്ക് ആന്റിയുടെ പെർമിഷൻ കൂടി വേണം എന്റെ സമ്മതോ അതെ ആന്റി എന്താന്ന് വെച്ചാ ആന്റി ആന്റിയുടെ മകളെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തന്നു എനിക്കറിയാം ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയ സമയമല്ല എന്ന് എല്ലാം മാറിപ്പോയ ആന്റി വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷവും അവളുടെ പെരുമാറ്റവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചതിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഞാനും തെറ്റുകാരനാണ് എനിക്ക് ആ തെറ്റൊക്കെ തിരുത്തിയേ പറ്റൂ ആന്റി പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന് ആന്റിയുടെ ആന്റിയുടെ അനുഗ്രഹവും വേണം എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ തനുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാ ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം തെറ്റ് തന്നെയാണ് ദേ ഇവളോട് പോലും തനുവിന്റെ വയറ്റിൽ എന്റെ കുഞ്ഞു വളരുവാ ഇനി ആ കുഞ്ഞിനോടും എനിക്ക് തെറ്റിയാൻ പറ്റില്ല ആന്റി ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഉണ്ടാവില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആന്റിയുടെ അനുഗ്രഹം കൂടി വേണം മോനെ അതിന് നീ എന്റെ അനുഗ്രഹം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്റെ അനുഗ്രഹം മോൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പിന്നെ മോനതിന് എന്നോട് അനുവാദം ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ കണ്ണിൽ പ്രിയ എപ്പോഴും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മോന്റെ സന്തോഷമാണ് ഇനി മോന് തനുവിനെ കല്യാണം കഴിച്ച സന്തോഷമാകുമെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് മോനെ ആന്റിയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയല്ലേ മോനൊന്നും പറയണ്ട എന്റെ എന്റെ അനുഗ്രഹം മോൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഓർത്താ മതി സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കേ മമ്മി ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു രചനയ്ക്കും ആകാശനും വേണ്ടി നമുക്കൊരു പാർട്ടി നടത്തിയല്ലോ എന്ത് സന്തോഷത്തിന് ആ സന്തോഷോ ഇത് പിന്നെ വലിയൊരു സന്തോഷമല്ലേ എന്ന് വെച്ചാ പുതിയ ഒരു മരുമോള് വന്നു പേരെ കുട്ടി ജനിച്ചു പിന്നെ ഇനി എന്ത് വേണം നിനക്കാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മതി പാർട്ടി നടത്താനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നടത്താലോ അല്ലേ അമ്മേ ആ എത്തിയോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ലഞ്ച് എന്തുപറ്റി എന്താ ഇത്ര ദേഷ്യം ആ പറയുന്നേ ഇനി തനു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എപ്പോഴും തെറ്റ് തനുവിന്റെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവളെ കുറ്റം പറയുന്നവരും തെറ്റുകാരാവാലോ അത് ചിലപ്പോ ഒരിക്കലും അച്ചമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെ ആക്ച്വലി ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു തനുവിനെ വിവാഹം ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ ചിലർക്കൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും തനു എനിക്കൊരു ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയല്ല അവരോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ തനു ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഗേൾ ഫോർ മീ നീ എന്തായി പറയുന്നത് അതെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം തനു വളരെ നല്ല കുട്ടിയാണെന്ന് ഇവളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ആരും ഇതുവരെ തെറ്റായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കിതും അറിയാം നീ ഇവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് എന്ത് സ്ഥാപിക്കാനാ നിന്റെ ഉദ്ദേശം സത്യത്തിൽ എന്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ എക്സ് വൈഫ് പിന്നെ ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥ അവൾക്ക് തോന്നുന്നത് തനു എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്റെ പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതുമല്ല അവൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമില്ലെന്നും തനു ഇനി നീ പറയും ഒരുപക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നീ എന്റെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ നീയാണ് ഇതെല്ലാം വീട് മനസ്സിൽ കയറ്റിയത് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവന്റെ പണത്തിന് വേണ്ടിയാ ഞാൻ അവനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഒരു നാടോ ഇല്ലല്ലോ നിനക്ക് നീ എന്താ കരുതി നീ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അബിയും ചിന്തിക്കുന്നോ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ അല്ല അവന്റെ പണത്തിന് വേണ്ടി അവനോട് കള്ള സ്നേഹം നടിക്കാൻ നീ അവനെ വഞ്ചിച്ചു അവന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നെയ്മ് ഫെയിം എല്ലാം അവനിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തു എന്നിട്ടും തൃപ്തിയായില്ലേ ഇനി അവൻ ആകെയുള്ള സന്തോഷം കൂടി നഷ്ടപ്പെടുത്തണം 
ബേബിയോട് ശത്രുത എന്നോട് ശത്രുത പക്ഷെ എന്റെ കുഞ്ഞു നിന്നോട് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നോട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുഞ്ഞിനോടെങ്കിലും ദയ കാണിച്ചു കൊടു നിനക്ക് ഇനി ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താവും സംഭവിക്കുന്നത് <laughs> 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 ഈ പ്രിയ കാരണമാണെന്നാ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കൂ വേറെ ആരാവും ഈ വീട്ടിൽ നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നത് എന്റെ ശത്രു ഇല്ല അഭി ഇതെല്ലാം ഇവള് മെരഞ്ഞെടുത്ത കഥയാണ് കാരണം നിന്റെ യഥാർത്ഥ ശത്രു ഇവളാണ് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ അഭിയുടെയും കല്യാണം നടക്കാതിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമാണെന്ന് എനിക്ക് ഇതും അറിയില്ല എന്നെ അഭിയുടെ മുന്നിൽ താഴ്ത്തി കെട്ടിയാൽ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നും പക്ഷെ നിനക്ക് ഒരിക്കലും തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ അവനെ പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് കാരണം എന്റെ സ്നേഹം സത്യമാണ് അപ്പൊ അഭിയുടെ പക്കൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ശരി ഞാൻ അഭിയോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടാവും അവനെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും നിനക്ക് ഇനി ഞങ്ങളെ ഒരിക്കലും അകറ്റാനാവില്ല ഞാൻ അഭിയുടെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ എല്ലാ സമയത്തും അവനോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവും അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അവന്റെ കോൺഫിഡൻസ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ അവന് വേണ്ടി വർക്കും ചെയ്യും അവന് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഏത് ജോലിയും ഞാൻ ചെയ്യും പക്ഷെ നീ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഒരിക്കലും ഞാൻ അഭിയോട് ചെയ്യില്ല കാരണം ഞാൻ നിന്നെ പോലെ അല്ല പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇവള് പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്നെ വീണ്ടും സംശയിക്ക ലൈഫിലെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെയായിരുന്ന മതിയായിരുന്നു ആദ്യം അഭി എന്നെ പുറത്ത് ലഞ്ചിന് കൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷം പ്രിയക്ക് രണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി ഈ ദിവസം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഐ തിങ്ക് ഈ ദിവസം ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും ആഘോഷിക്കണമെന്ന നിഖിൽ ഒരക്ഷരം പറയാൻ നടന്നോ നിഖിൽ എങ്ങോട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നേ ഒന്നും ഇണ്ടാ നടക്കാൻ ും <laughs> 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 ഇതുവരെ ഞാൻ കരുതിയത് എനിക്കൊരൽപ്പം ബുദ്ധിയുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പക്ഷെ ഇവൻ ഇവൻ എനിക്കും രണ്ടു മുഴം മുൻപെയാണല്ലോ ഇനി നീ നിന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് പുതിയ കഥയൊന്നും മെനെ നിക്കണ്ട നേരെ ചോയ പറഞ്ഞോ താഴെ എന്ത് നാടകം നടന്നേ അല്ല അത് ഞാൻ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അബിയോട് ഞാൻ പോയി പറയണോ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ പണത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് പിന്നെ നിന്റെ പണം എല്ലാം തീരുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകുമെന്ന് പറയണോ ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അബി എന്നെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഹഗ് ചെയ്യും അല്ലെ നിഖിൽ നിഖിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കള്ളം പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ നിനക്ക് തലയിൽ ഒരു അല്പമെങ്കിലും ആൾത്താമസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു ഇൻഫാക്ട് ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തേ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം എല്ലാം ശരിയായിരുന്നു മതിയാക്കും അനാവശ്യം അനാവശ്യം മതിയാക്കു തനു നീ ഞാൻ നിനക്ക് അഭിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പെർമിഷൻ തന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ നീ അവനെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് അവന്റെ പണം മുഴുവൻ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി പക്ഷെ താഴെ നടക്കുന്ന നാടകം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും തോന്നില്ല നീ അവനെ കളഞ്ഞിട്ട് വരുമെന്ന് അങ്ങനെ നിനക്കാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നും ആരോട് പറയാറില്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നും ചെയ്യാറുമില്ല അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതൊന്നും പറയാറുമില്ല അപ്പൊ നീ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായി എന്നെ സംശയിക്കുന്നത് ഒന്ന് നിർത്ത് എന്നെ എന്തിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന തനു നീ എന്നോട് ഗെയിം കളിക്കുന്ന അവസാനിപ്പിക്ക അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാൾ മോശമായ ഒരാൾ മറ്റാരും കാണില്ല
നീ എന്തിനാ ഇവളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന പിന്നെ ഇവളെ എന്ത് ഗെയിം അന്ന് എന്നോട് കളിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ തനു നീ നീ ഇവനോടൊപ്പം ഈ മുറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുവ തനു ഇവൻ പ്രണവിന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ പുറത്തുനിന്നുള്ളവൻ അപ്പൊ ഇവന്റെ കൂടെ ഈ മുറിയിൽ ഒളിച്ചും പാത്ത് നിനക്ക് എന്താ സംസാരിക്കാൻ അതിന് മാത്രം എന്ത് ബന്ധാ നിങ്ങൾ തമ്മില് കേട്ടത്തി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഞാൻ ഇവളും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്ന് ഇതുവരെ ഞാൻ ഈ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു കാരണം ഇവൾക്കത് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഏട്ടത്തിയെല്ലാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ സത്യം അറിയണമെന്നാണ് എനിക്ക് തനുവിനോടുള്ള അതേ ബന്ധമാണ് അഭിയോടുമുള്ളത് തനു സീക്രട്ട്ലി ഒളിച്ച് ഒരു മോഡലിന് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അത് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് ഇവൾക്ക് കൊടുത്തതാണ് പക്ഷെ ഇവളിപ്പോ ഇവളുടെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ആ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ദിവസവും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസവും പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു റിപ്ലൈ തരുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാരണം പറഞ്ഞ് തടയുകയാണ് എനിക്കറിയില്ല തനു ഈ വീടിന്റെ ഓണർ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരാളെ അറിയൂ ഞാൻ പണം ഏൽപ്പിച്ച ആ ആളെ മാത്രം ഞാൻ അവളിൽ നിന്ന് ആ പണം വാങ്ങി അടങ്ങൂ തനു നിനക്കറിയാലോ എന്റെ പണം റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്തും ചെയ്യുമെന്ന് ഇതുവരെ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് മാത്രമേ ഇത് അറിയാവൂ എന്നിട്ട് നിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടോ സോ പ്ലീസ് ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്ന നീ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കേ അപ്പോഴേ എന്റെ ബന്ധം നിന്നോടും അഭിയോടും ഒപ്പം നിലനിൽക്കൂ ഈ കാര്യം ഞാൻ അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സത്യം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്ലീസ് ഇക്കാര്യം വേറെ ആരോടും പറയരുത് എന്താന്ന് വെച്ചാ അഭി ഒരു കാര്യമില്ലാതെ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടും പ്ലീസ് ഏട്ടത്തി ഏട്ടത്തേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് അല്ല കൊറുക്കനും കാക്കയും ഒരുമിച്ച് ഒരേ കാര്യം പറഞ്ഞ അതായത് അവർ അടി കൂടിയത് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല റോണി എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും മനസ്സിലായി ഇവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ ഈ കഥ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥയാ ഈ കഥയിൽ ഒരു കഴമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ എനിക്കും അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ തോന്നി പക്ഷെ ഏട്ടത്തി ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്തായാലും നിഖിലിന്റെ ആക്ടിംഗ് വളരെ നന്നായിരുന്നു പക്ഷേ കൺവിക്ഷൻ അല്പം കുറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഇനി നിഖിൽ ഇവൻ തന്നെ ആയിരിക്കോ ആലിയെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചത് ഇല്ല റോണി ഇല്ല ഈ നിഖിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഗാങ്ങിൽ പെടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആരുമായിട്ടും ഇവന് ദൂരെ കൂടെ പോലുള്ള ഒരു ബന്ധമേ ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ അവൻ എന്തിനാ അവളെ സഹായിക്കുന്ന ഇല്ല റോണി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത ഈ തനു ഇല്ലേ അവളെ നമ്മൾ അങ്ങ് വിട്ടുകളയണോന്നാ എന്നിട്ട് മെയിൻ വില്ലനിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം മെയിൻ വില്ലൻ എന്നാലേ നമുക്ക് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കിട്ടൂ പക്ഷെ മനസ്സിലാവാത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും റോണി ഈ ഒരു രാത്രി നീ എനിക്ക് താ ഈ ഒരു ഒറ്റ രാത്രി രാത്രി മുഴുവൻ ഞാനിരുന്ന് ആലോചിക്കാം എന്നിട്ട് ഓറപ്പായിട്ട് ഒരു വഴി കണ്ടെത്തും മൈഥിലി നീ നിന്റെ പണി തുടങ്ങിക്കാം നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവന്റെ പണത്തിന് വേണ്ടിയാ ഞാൻ അവനോടൊപ്പം നിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു നാടോ ഇല്ലല്ലോ നിനക്ക് അബിയുണ്ടോ അല്ല അബിയു എന്തുപറ്റി തലവേദനയാണോ അതോ തലപുകച്ച് ആലോചിക്കാണോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സാധാരണ 
കാണാൻ ലെക്ചർ നടത്താറുള്ളതല്ലേ ഇന്ന് എന്തു പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ് നൂറ് കള്ളം പറഞ്ഞാലും സത്യം പുറത്തു വരുമെന്ന് ഇക്കാര്യം നിങ്ങൾ സ്വയം പറയേണ്ടതാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു സത്യം പുറത്തു വരാൻ പോവുകയാണ് ഒരു സത്യത്തെ നീ ഇപ്പം പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ ഏത് സത്യത്തിന്റെ കാര്യ നീ പറയുന്നത് നീ ധൈര്യമായിട്ട് പറയും ഞാനൊന്നും വിചാരിക്കില്ല നിങ്ങളോട് സഹതാപം തോന്നുന്നു എന്തിനാ ഇത്ര നല്ലവനാവുന്ന അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കെണി ഒരുക്കുമ്പോ ഇത്ര നല്ലവനായിരുന്നാൽ ആളുകൾ അവരവരുടെ കാര്യം നേടിയെടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ എന്താ കരുതിയത് തനു എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുമെന്നോ അവള് പണത്തിന് വേണ്ടിയാ നിങ്ങളുടെ കൂ